శుభోదయం వెల్కమ్ టు కృషి హై స్కూల్ నిన్నటి వరకు ఆరో తరగతి మొదటి పాఠమైన అభినందన పాఠం గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఇక ఈరోజు నుంచి రెండవ పాఠానికి వద్దాం రెండవ పాఠం పేరు స్నేహ బంధం స్నేహం స్నేహం అంటే తెలియని వారు ఉండరు స్నేహాని కన్న మిన్న లోకాన లేదురా కడదాక నిను వీడిపోదురా మనం స్నేహానికి మించినటువంటిది ఏది కూడా ఈ లోకంలో లేదు అలాగే మనం చనిపోయే వరకు మన వెంటే తోడు నీడగా ఉండేది స్నేహం ఒక్కటే కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా విడిపోనేది ఫ్రెండ్ ఒక్కడే అని చెప్పేసి అని ఈ పాటలన్నీ చాలా చాలా వినే ఉంటారు కదా పాటలు మీరు స్నేహానికి అలాంటి స్నేహబంధం గురించి మనకి ఒక కథ ద్వారా చెప్పే ఆ స్నేహబంధం ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి బొమ్మను చూడండి ఆలోచించి మాట్లాడండి అందరూ కూడా ఒకసారి బొమ్మను చూడండి బొమ్మలో ఎవరెవరు ఉన్నారు బహుశా ఒక టీచరు ఒక నలుగురు పిల్లలు ఒక స్కూలు ఉంది అవునా కాదా ఎందుకంటే స్కూలు టీచర్ అని ఎలా అన్నామంటే వెనకమాల పిల్లలు బ్యాగులు వేసుకుని వెళ్తున్నారు చూడండి ఆ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏం చేస్తుంటారు ఏం మాట్లాడుతుంటారు ఒకళ్ళకొకళ్ళు షేరింగ్ అనేటటువంటి అంటే పంచుకోవటం అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు పొయ్యి బొమ్మ చూస్తే మీకు ఏ భావన కలుగుతుంది తమ అందరు స్నేహ స్నేహంలో కన్నా మించింది ఏదీ లేదు అంత స్నేహంగా ఉండి అందరికీ కూడా అందరినీ కూడా కలుపుకుని స్నేహంగా ఉండాలి అందరితో స్నేహం చేయాలి అలాగే మనకున్నది స్నేహ స్నేహితులతో పంచుకోవాలి మన దగ్గర ఉన్నది అనేటటువంటి విషయం అనేది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇంతకీ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం అసలు మనకి ఎందుకు ఈ పాఠం ఇచ్చారు స్నేహబంధం అనేటువంటి పాఠాన్ని ఎందుకు ఇచ్చారు మనకి స్నేహం అనేది చాలా విలువైనది స్నేహం అనేది చాలా విలువ అంటే వాల్యుబుల్ అనమాట మంచి మిత్రులతో స్నేహం చేయడం చాలా అవసరము మంచి వా స్నేహం అంటే ఎడాపెడ మనల్ని చెడగొట్టే వాళ్ళతో కాదు మంచి వాళ్ళతోనే మనం స్నేహం చేస్తే మనం కూడా మంచి వాళ్ళలాగా తయారవుతాం అనమాట స్నేహం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియచేయడం స్నేహం యొక్క గొప్పతనం అసలు ఏంటి స్నేహంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం గ్రేట్నెస్ ఏంటి అనేది మనకి ఈ పాఠం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారట విద్యార్థుల్లో స్నేహభావాన్ని పెంపొందింపచేయటం ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశము మీరు కూడా ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయకుండా మంచి వాళ్ళతో స్నేహం చేస్తూ ఒకరికొకరు స్నేహంగా ఎలా ఉండాలి అని తెలుసుకోవడానికి ఈ పాఠాన్ని మీకు అనేది జరిగింది ఇది పాఠం యొక్క ఉద్దేశం ఇక పాఠ్య భాగ వివరాలు ఈ పాఠం కథ అనే ప్రక్రియకు చెందినది కథ దేని ఇదేంటో మనకి ఇచ్చింది కథ కథ అంటే ఏంటి స్టోరీ అనమాట ఆకట్టుకునే కథనం సరళత పాత్రలకు తగిన సంభాషణలతో కూడుకుని ఉన్నదే కథ ఆకట్టుకునే కథ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఆకట్టుకోవడం అంటే ఏంటంటే మనల్ని ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఆ ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలనేటటువంటిది అనమాట అది వింటున్న కొద్దికి వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది సరళత ఈజీగా ఉంటుంది పాత్రలకు తగిన సంభాషణ క్యారెక్టర్కి తగ్గట్టుగా లాంగ్వేజ్ కూడా అనమాట అంటే ఈజీ లాంగ్వేజ్ ఎవరు ఎట్లా మాట్లాడుకుంటారు పిల్లలైతే ఎలా మాట్లాడతారు పెద్దవాళ్ళైతే ఎలా మాట్లాడతారు అలాగా అనమాట విష్ణు శర్మ పంచతంత్రం ఆధారంగా చిన్నయ్య సూరి తెలుగులోనికి అనువదించిన మిత్రలాభంలోని కథకు సరళ వచన రూపమే ఈ పాఠ్య భాగము విష్ణు శర్మ అనేటటువంటి పండితుడు ఒక రాజుగారి యొక్క కుమారులకు ఈ పంచతంత్రం కథలను చెప్పడం జరిగింది దాన్ని తెలుగులోకి మన చిన్నయ్య సూరి గారు బాల వ్యాకరణం రాశారు చూడండి బాల వ్యాకరణ అంటే మనం ఇప్పుడు చదువుకున్నటువంటి వ్యాకరణం ఎవరి ఆధారంగా చదువుతున్నాం అంటే వ్యాకరణం అంటే ఏంటి ఇందుకి గ్రామర్ అనమాట తెలుగు గ్రామర్ని వ్యాకరణం అని చెప్పేసి అని అంటాం అనమాట అది చిన్నయ్య సూరి గారు రచించారనమాట ఆ చిన్నయ్య సూరి గారు ఈ విష్ణు శర్మ సంస్కృతంలో రచించినటువంటి పంచతంత్రం కథలని తెలుగులోకి మిత్రలాభం అనేటటువంటి పేరుతో అనువదించడం జరిగింది పంచతంత్రం కథలు విన్నారా అసలు మీరు ఎప్పుడైనా జంతువులు పక్షులతోనే మనకి నీతిని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అనమాట పంచతంత్రం కథలు అనేవి చాలా బాగుంటుంది అవసరమైతే మార్కెట్లో ఒక చిన్న పుస్తకం పంచతంత్రం పుస్తకం చదవండి కొనుక్కుని మరీ చదవండి ఒక మంచి చినిగిని చొక్కాగా ఏదైనా వేసుకోగానే ఒక మంచి పుస్తకాన్ని కొనుక్కోమని చెప్పేసి అని ఆల్రెడీ చాలా మనం మా పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ వచ్చారు అర్థమైందా ఇక ప్రవేశిక చిత్రాంగ భయపడకు ఇప్పటి వరకు మేము ముగ్గురం స్నేహితులం ఇప్పుడు నువ్వు కూడా కలిశావు నువ్వు కూడా మాతోనే ఉండు ఒకరికొకరం సహాయం పడుతూ కలిసి మెలిసి ఉందాం అంటూ మంథరకం అన్నది ఈ మంథరకం ఎవరు చిత్రాంగుడు ఎవరు ఈ మాటలను మందరకం ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది 
మొదలైన విషయాలని పాఠం చదివి తెలుసుకుందాం చిత్రాంగ ఏమని పిలుస్తుంది చిత్రాంగ భయపడకు ఇప్పటి వరకు మేము ముగ్గురం స్నేహితులం ఇప్పటి వరకు మేము ఎంతమంది స్నేహితులుగా ఉన్నావు ముగ్గురు ఇప్పుడు నువ్వు కూడా కలిసి ఇప్పుడు నువ్వు కూడా మాతో వచ్చి కలిసావు నువ్వు కూడా మాతోనే ఉండు హ్యాపీగా మాతోనే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ మా దగ్గరే ఉండు ఒకరికొకరు సహాయపడుతూ కలిసిమెలిసి ఉందాము ఒకరికొక హెల్పింగ్ చేసుకుంటూ సహాయపడుతూ అంటే ఏంటమ్మా హెల్పింగ్ చేసుకుంటూ కలిసిమెలిసి ఉందాము కొట్లాడుకోవద్దు ఇట్లా మంచిగా ఉందాము అంటూ మందరకం అన్నది ఇంతకీ ఈ మందరకం ఎవరు చిత్రాంగుడు ఎవరు ఈ మాటల్ని మందరకం ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది మొదలైన విషయాలన్నీ కూడా పాఠం ద్వారా చదివి తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఇక పాఠంలోని మొదటి భాగం చూడండి ఈరోజు ఒక అడవిలో కాకి ఎలుక తాబేలు స్నేహంగా ఉండేవి ఒక అడవిలో కాకి కాకి అంటే తెలుసు కదా క్రో ఎలుక బ్యాట్ తాబేలు టాటాయిస్ ఈ మూడు కూడా స్నేహంగా ఉండేవట కాకి పేరు లఘు పతనకం ఏం పేరమ్మా కాకి పేరు లఘు పతనకం ఎలుక పేరు హిరణ్యకం ఎలుకు పేరేంటి హిరణ్యకం కాకి పేరు లఘు పతనకం ఎలుకు పేరు హిరణ్యకం తాబేలు పేరు మంతరకం ఇందాక మన ప్రవేశికలో వచ్చిందే మందరకం అనే పేరు అది ఎవరు టాబేలు అనమాట ఇవి ఇప్పుడు కలి ఎప్పుడు కలిసిమెలిసి ఉండేవి ఈ మూడు కూడా ఫ్రెండ్స్ అనమాట కాకి ఎలుక తాపేలు వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి కాకి పేరు లఘు పతనకం ఎలుక పేరు హిరణ్యకం తాబేలు పేరు మందరకు ఈ మూడు కూడా చక్కగా కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఉండేవన్నమాట ఒకరోజు ఒక జింక భయంతో పరిగెత్తుతూ ఈ స్నేహితుల దగ్గరికి వచ్చింది ఒకరోజు అడవిలో అనమాట అడవిలో ఉంటాయి కదా ఓ ఆయాస పడిపోతూ రొప్పుతూ ఏమా స్పీడ్గా ఒక జింక పరిగెట్టుకుని వచ్చిందట ఆ జింక ఎవరో ఎందుకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిందో ఆ స్నేహితులకు అర్థం కాలేదు వచ్చేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్న ముగ్గురు ఉన్న చోట నిలబడిపోయి ఓ రొప్పుతుంది ఆహా అంటూ ఉంది ఎందుకంటుందో తెలియదు అనమాట తెలియదు ఎందు ఎక్కడి నుంచి పరిగెట్టుకు వచ్చిందో ఈ మూడింటికి కూడా ఏమి అర్థం కావట్లేదు అనమాట ఎందుకైనా మంచిదని తాబేలు నీటి మడుగులోకి జారుకుంది బాబో ఎవరన్నా వస్తున్నారా మనం ఎత్తుకు పోతారా ఏంటని డౌట్ వచ్చేసి నెమ్మదిగా పక్కనే మడుగు ఉంటే తాబేలు అందులోకి వెళ్ళిపోయిందట ఎలుక కలుగులోకి దూరింది భయం వేసింది ఎందుకంటే అంత స్పీడ్గా పరిగెట్టుకు వచ్చింది కదా జింక అందుకే వీటికి కూడా భయం వేసింది అనమాట తాబేలు అందుకే మడుగులోకి వెళ్ళిపోతే ఎలుక కన్నుల్లోకి దూరిపోయింది కాకి చెట్టు మీదకి ఎగిరింది కాకి కావు కావు అంటూ చెట్టు మీదకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఒక కొమ్మ మీద వాలి చుట్టూరా చూసింది మొత్తం ఎవరైనా వస్తున్నారా లేదంటే వేటగాడు ఏమైనా తరుముకు వస్తున్నాడా అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ కాకి చెట్టు మీద నుంచి అటు ఇటు అటు ఇటు చూస్తూ ఉందట భయపడవలసిన పరిస్థితి ఏదీ లేదని నిశ్చయించుకుని స్నేహితులను బయటికి రమ్మని పిలిచింది కాకి ఇక అంత అబ్జర్వ్ చేసి నుంచి కను చూపు మేరలు ఏమీ కనిపించట్లేదు అనమాట అమ్మయ్య శత్రువుల దాడి అయితే ఏమీ లేదులే అని ఫిక్స్ అయిపోయింది అనమాట ఫిక్స్ అయిపోయి కాకి ఇక ఫ్రెండ్స్ అందరినీ ఏం భయం లేదు ఇక మీరు బయటికి వచ్చేయండి అని చెప్పేసి పిలిచింది ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఎవరి కాకి ఫ్రెండ్స్ ఎలుకాను తాబేలు అర్థమైంది కదా మడుగులో నుంచి వచ్చిన తాపేలు జింక దగ్గరకు పాకుతూ వెళ్ళింది నెమ్మదిగా మడుగులో నుంచి వచ్చి మడుగులోకి వెళ్ళిపోయి చిన్న మడుగు అంటే చిన్న కొలను అనమాట దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది కదా నెమ్మదిగా వచ్చి అక్కడి నుంచి వచ్చి తాబే ఎవరి దగ్గరికి వచ్చింది జింక దగ్గరకు వచ్చింది అనమాట ఎలుక కలుగులో నుండి బయటకు వచ్చింది దాని కన్నంలో నుంచి బయటకు వచ్చింది ఎలుక కాకి నేలపైకి వచ్చి వాలింది కాకి కూడా వచ్చి పైనుంచి చెట్టు పైకి వెళ్ళిపోయింది కదా కావు కావు అంటూ మళ్ళీ కిందకి వచ్చింది అనమాట నువ్వెవరివి ఎందుకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చావు ఎందుకు భయపడుతున్నావు అని తాబేలు జింకను అడిగింది ఏం చెప్పింది తాబేలు దగ్గరికి వచ్చింది జింక దగ్గరికి వచ్చింది కదా ఎందుకయ్యా అంత ఆవేశంగా పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చావు ఇంతకి నువ్వెవరవు ఎందుకు పరిగెట్టావు అసలు నువ్వు ఎందుకు భయపడుతున్నావో మాకు చెప్పు అని చెప్పేసి అని అడిగింది జింక ఇంకా రొప్పుతూనే ఉంది ఎందుకంటే చాలా స్పీడ్గా పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేసింది కదా దానికి ఆయాసం వచ్చింది అనమాట ఆయాసం వచ్చి ఇంకా ఇంకా రొప్పుతూనే ఉందట జింక మెల్లగా గొంతు సవరించుకుని నేను చిత్రాంగుణ్ణి అన్నది మన ఇందడ పాటల్లో నేర్చుకున్నాం చూడండి ప్రవేశకులో ఉంది కదా చిత్రాంగుడు పేరు ఉందాం కదా చిత్రాంగుడు పేరు ఎవరిది జింకది అనమాట ఏమన్నా నా పేరు చిత్రాంగుడు అని చెప్పేసింది ఒక వేటగాడు నన్ను తరుముకుంటూ రాగా నేను భయపడి ఇటువైపు వచ్చాను ఒక వేటగాడు వేటగాడు నన్ను చంపాలని వచ్చాడు వేటగాడు అంటే తెలుసు మీకు కదా జంతువులు పట్టేటటువంటి వాడు అనమాట అయితే ఇక భయపడిపోయి నేను ఇక్కడ దాకా పారిపోయి వచ్చాను అని చెప్పింది అనమాట మీరు ఇక్కడ దేవుడులా కనిపించారు అమ్మయ్య నాకు ఇక్కడ ఎవరు లేరనుకుంటే దేవుడులాగా మీరు మాకు కనిపించారు అని చెప్పి వాళ్ళ ముగ్గురిని అంటుంది అనమాట మీరే నన్ను కాపాడాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరే నన్ను కాపాడాలి అని చెప్పేసి అని మీతో కలిసి ఇక్కడే ఉంటాను మీతో కలిసి నేను కూడా ఇక్కడే ఉంటాను ఈ అడవిలోనే మీ దగ్గరే ఉంటాను మీ స్నేహం నాకు కావాలి కా
కావాలి మీతో కలిసిమెలిసి ఉంటాను ఏ విధమైన గొడవలు పడను కాబట్టి నన్ను మీ స్నేహితుడిగా చేర్చుకోండి అని చెప్పేసి అని ఎవరు అడుగుతున్నారు ఇదంతా కూడా జింక తాబేలుని ఎలుకని కాకిని అడుగుతుంది అనమాట అప్పుడు తాబేలు చిత్రంగా భయపడకు ఇప్పటి వరకు మేము ముగ్గురం స్నేహితులం ఇప్పుడు నువ్వు కూడా కలిసావు నువ్వు కూడా మాతోనే ఉండు అని చెప్పేసి అని చెప్పింది అనమాట ఇప్పుడు దాకా మేము ఎంతమంది ఉన్నాము ముగ్గురు ఉన్నాము ఇప్పుడు నువ్వు కూడా కలిసావు కదా మేము నలుగురం కలిసి ఉందాం మా మాతోనే ఉండు కానీ నువ్వు ఒకరికొకరు సహాయపడుతూ కలిసిమెలిసి ఉందాం ఒకరికొకరు హెల్పింగ్ చేసుకుందాం అంతేగాని కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం ఇలాంటివి చేయొద్దు కలిసిమెలిసి ఉందాము పైగా హెల్పింగ్ సహాయం చేసుకుందాము అని చెప్పేసి అని చెప్పింది అనమాట ఈ పక్కనున్న పొదే నీ ఇల్లు అనుకో ఈ పక్కన గుబురుగా ఉంది చూడు ఒక పొద అడవిలో కదమ్మా అడవిలో చెట్లు కొన్ని కనిపించుకోండి ఎవరికి కనిపించుకోండి అక్కడ నువ్వు ఉండు నీకు కావాల్సినంత పచ్చిక ఈ చుట్టుపక్కల ఉంది జింక ఏమేస్తుంది గడ్డి కదా ఆ పచ్చిక అంతా కూడా ఈ చుట్టుపక్కల చాలా ఉంది నువ్వు తినడానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా ఇక్కడ నీకు కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా కూడా దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి అని తీయటి మడుగు నీళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నాయి తాగటానికి నీళ్ళు కూడా ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ నీకు ఏ లోటు ఉండదు నీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉండదు అందరం హాయిగా ఉందాం అని చెప్పేసి అని ఎవరు చెప్పారు తాబేలు జింకకి చెప్పింది అనమాట ఎలుక కాకి అవునవును అన్నాయి ఎలుక కాక కూడా అవును ఇక్కడ నీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు మనం అంతా కలిసిమెలిసే ఉందాము అని చెప్పి ఆ రెండు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశాయన్నమాట చిత్రాంగుడు ఎంతో సంతోషించాడు అప్పటి నుండి అవన్నీ స్నేహంగా ఉన్నాయి అప్పటి నుంచి మూడు ఉండాల్సిన ప్లేస్లో నాలుగు ఉన్నాయి ఏంటవి కాకి ఎలుక తాబేలు ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు కొత్తగా జింక ఓకే ఇది మొదటి భాగం ఇంకా ఆలోచించి చెప్పండి ప్రశ్నలు చూడండి అమ్మా తాబేలు కొత్తగా వచ్చిన జింకతో మాట్లాడిన మాటలే విన్నారు కదా మీరు మీతో కలిసిన కొత్త స్నేహితులతో ఎట్లా మాట్లాడతారో చెప్పండి ఇది మీరు సొంతంగా రాయాల్సినటువంటి హోంవర్క్ కొత్తగా వచ్చిన జింకతో ఎలా మాట్లాడింది చక్క మర్యాదగా చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి మరీ భయపడకు మేము ఉన్నాము నీకు ఏదన్నా సహాయం చేస్తాము నువ్వు ఇక్కడే ఉండొచ్చు మాతో పాటే అని చెప్పేసి అని చక్కగా మర్యాదగా మాట్లాడింది కదా మీరైతే కనుక మీతో కొత్త స్నేహితులు వస్తే ఎలా మాట్లాడతారో మీకు తెలిసిన పదాల్లో రాయండి కలిసిమెలిసి ఉండటం వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటే వేరే శత్రువులు ఎవరు కూడా మనల్ని ఏమి కూడా చేయలేరు మీకు ఆల్రెడీ ఒక స్టోరీ తెలిసే ఉంటుంది కలిసి మెలిసి కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అని చెప్పేసి అని ఎవరు కూడా మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టరు అని చెప్పేసి అని ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది చెప్పిన మీకు ఇప్పుడు వింటారా ఒక రైతుకి ఒక ఊరిలో ఒక రైతుకి నలుగురు అన్నదమ్ములు ఉంటారు నలుగురు కొడుకులు అనమాట నలుగురు కొడుకులు కూడా ఎప్పుడు కూడా కలిసి మెలిసి ఉండరు బాగా తన్నుకోవడం గుద్దుకోవడం ఫైటింగ్ చేసుకోవడం ఇలా చేస్తూనే ఉంటారు ఇక రైతుకి చివరి ముసలాయిన్ అయిపోయాడు అనమాట ఇక ఎంతకాలం వీళ్ళు ఇలా తవగాధ ఆడుకుంటారు వీళ్ళని ఎలాగైనా మార్పు తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి అని ఒకరోజు నలుగురు అంద నలుగురు అన్నదమ్ముల్ని పిలిచి మొత్తం ఇన్ని కట్ట పొలల్ని తీసుకొచ్చి కట్ట కట్టి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఇచ్చి దీన్ని విరపండి అని చెప్పేసి అని అడుగుతాడు అనమాట ఇది గుంపుగా కట్ట కట్టేసిన కట్టలు అనమాట అందరు ఎవరు కాళ్ళు ట్రై చేస్తారు నలుగురు ప్రయత్నిస్తారు నలుగురు ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా ఎవరు కూడా దాన్ని అంత కట్టని విరపలేరు అనమాట అలాగే ఇక అలా కాదని చూసినటువంటి తండ్రి ఏం చేస్తాడు తర్వాత ఒక్కొక్క కట్టి దాన్ని ఆ కట్ట ఓడ తీసేసి ఒక్కొక్క కట్ట ఇస్తాడు అనమాట ఒక్కొక్క కట్టే ఒక్కొక్క పొల్ల తీసి ఇస్తాడు అనమాట తీసి ఇచ్చేటప్పటికి ఆ పొలల్ని వీళ్ళు చాలా తేలికగా పాట పట పాట ఇరిచేస్తారనమాట అప్పుడు చెప్పాడు అనమాట రైతు అయినటువంటి తండ్రి అంటాడు ఇదిగో చూసారు కదా మీ అందరూ కలిసి ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవరు కూడా ఏమీ చేయలేరు మీ జోలికి ఎవరు కూడా రారు మిమ్మల్ని ఎవరు కొట్టలేరు తిట్టలేరు కానీ మీరు విడివిడిగా తన్నుకుంటూ గుద్దుకుంటూ ఉంటే మాత్రం మిమ్మల్ని అందరికీ కూడా కొడతారు తిడతారు మిమ్మల్ని విడదేయటానికి చూస్తారు అలాగే మీ దగ్గర ఇవన్నీ లాక్కుంటారు కాబట్టి మీ అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉండాలి కానీ ఆ తన్నుకోవడం గుద్దుకోవడం ఇలాంటివి ఏమీ కూడా చేయకూడదు అని చెప్పేసి అని త వాళ్ళకి ఉదాహరణ పూర్వకంగా వివరిస్తాడు అనమాట అందుకే కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అని చెప్పేసి అని అని అంటారు అంతేగాని చిటికి మాటికి దెబ్బలు ఆడుకోవడం కొట్టుకోవడం ఇంట్లో అన్న దెబ్బలు అయినా కొట్టుకుంటారు అక్క చెల్లెలు అయినా కొట్టుకుంటారు ఎవరైనా కొట్టుకుంటున్నారు కదా ఈ మధ్య కామన్ అయిపోయింది పైకి ఈ లాక్డౌన్లో మరీ ఎక్కువ అలర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇళ్ళల్లో కాబట్టి ఇవన్నీ మానుకుని చక్కగా కలిసిమెలిసి ఉండాలన్నమాట ధన్యవాదాలు